வியூவர்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு ட்ரிபிள் ஹெச் கிரியேஷன்ஸ் இதுக்கு முந்தைய நம்முடைய வீடியோவில் ஃபோர்த் அண்ட் ஃபிஃப்த்து ஸ்டாண்டர்டுக்கு உரிய தமிழ் பாடம் மூன்றாவது அழகு நல்ல தீர்ப்பு அப்படிங்கிற பாடத்துக்குரிய துணை கருவிகள் தயாரிப்பும் அதன் பயன்பாடும் பற்றி பார்த்தோம் இந்த வீடியோவில் ஃபோர்த் அண்ட் ஃபிஃப்த்து ஸ்டாண்டர்டுக்கு உரிய இங்கிலீஷ் பாடம் செகண்ட் மாடியூல் பி அஃபெக்ஷனேட் அப்படிங்கிற டாப்பிக்கை டீச் பண்ண தேவையான டிஎல்எம் என்னெல்லாம் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் வீடியோக்குள்ள இப்போ போகலாமா முதல்ல இந்த பாடத்துக்குரிய லேர்னிங் அவுட்கம்ஸ் என்னன்னு பார்க்கலாம் ரெண்டு வகுப்புக்குமே ஒரே மாதிரியான லேர்னிங் அவுட்கம்ஸ் தான் கொடுத்துருக்குறாங்க ரெண்டு வகுப்புலையும் சான்ஸை வந்து லிசன் பண்ணணும் ரிப்பீட் பண்ணணும் அடுத்து ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் பற்றி அவங்களுக்கு பேச தெரியணும் ஃபிஃப்த்து ஸ்டாண்டர்ட் பிள்ளைகளுக்கு நேச்சர் பற்றி பேச தெரியணும் ரெண்டு வகுப்புலையுமே ப்ரீஃபிக்ஸஸ் சஃபிக்ஸஸ் சொல்லி கொடுக்க போகிறோம் அடுத்து சின்னதாக ஒரு போயம் அவங்க ஃப்ரேம் பண்ணக்கூடிய அந்த திறனை பெற்றுக்கொள்ளணும் இதுதான் இந்த பாடத்தினுடைய லேர்னிங் அவுட்கம்ஸ் அடுத்தது கிரீட்டிங்ஸ் அதுக்கடுத்து ஃபன் வித் இங்கிலீஷ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க இதெல்லாம் நம்ம புக்கில் பார்த்தே நாம் இதை ஹேண்டில் பண்ணிவிட்டு போயிடலாம் ஏன்னா இப்போ இந்த கிரீட்டிங்ஸு ஃபன் வித் இங்கிலீஷ் இந்த எல்லா ஒர்க்குமே வந்து எண்ணும் எழுத்துமோட தொடர்புடைய எல்லாத்தையுமே பற்றி நமக்கு தெளிவாகவே தெரியும் அதனால் நம்ம இந்த ஸ்மால் குரூப் ஆக்டிவிட்டி என்ன லார்ஜ் குரூப் ஆக்டிவிட்டி என்ன அதில் என்ன மாதிரியான டீச்சிங் எய்ட்ஸ் தயார் பண்ணியிருக்கிறாங்க அந்த கே ஆக்டிவிட்டியை நம்ம எப்படி கேரி பண்ணணும் அப்படிங்கிறத தான் நாம் இந்த வீடியோஸில் பார்க்க போகிறோம் முதல்ல லார்ஜ் குரூப் ஆக்டிவிட்டி இதில் ஃபோர்த்து ஸ்டாண்டர்ட் பிள்ளைங்க அவங்களுடைய ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் பற்றி பேசணும் அவங்கள சொல் சில சென்டென்சஸ் சொல்ல வைக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஆக்டிவிட்டியோடைய நோக்கம் அவங்க கையில் நம்ம ஒயிட் பேப்பரை கொடுத்து உங்கள் ஃபேமிலியில் இருக்கக்கூடிய மெம்பர்ஸோடைய ஃபேஸ் எல்லாம் வரைஞ்சு அதுக்கு பக்கத்தில் அவங்களுடைய நேம் எழுது அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ அந்த குழந்தைங்க இது போல் ரவுண்ட் போட்டு ரெண்டு கண்ணு வச்சு மூக்கு வாயெல்லாம் வச்சு இப்படி வரைஞ்சு காமிக்கிறாங்க அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ நம்ம என்ன சொல்லணும் இது யார் எங்கள் அம்மா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ உங்களுக்கு நம்ம சொல்லித்தரணும் திஸ் இஸ் மை மதர் அடுத்து வாட்ஸ் அ நேம் அவங்களுடைய பேர் என்னன்னு கேட்குறோம் அவங்க குழந்தைங்க தமிழில் சொல்லுவாங்க அப்போ ஹர் நேம் இஸ் பானுமதி அவங்க சொல்லக்கூடிய பேர் எதுவோ அந்த பேரை நம்ம வந்து சொல்ல சொல்லுவோம் அடுத்து அவங்க என்ன வேலை பார்க்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அவங்கள கேட்போம் வாட்ஸ் யோ மதர் அப்படின்னு கேட்போம் அவங்க எங்கள் அம்மா சும்மா தான் இருக்காங்க வீட்டில் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ நம்ம என்ன சொல்லணும் ஷீ இஸ் அ ஹவுஸ் ஒய்ஃப் அல்லது ஷீ இஸ் அ ஹோம் மேக்கர் அல்லது ஷீ இஸ் அட் ஹோம் அது சும்மா நம்ம கேஷுவலாக பேசுகிற மாதிரி இது போல் சின்ன சின்ன சென்டென்சஸ்ஸை அவங்களுக்கு நாம் சொல்லி கொடுக்கணும் அதே போல் தான் அப்பாவுக்கும் திஸ் இஸ் மை ஃபாதர் ஹீ இஸ் கண்ணன் அல்லது ஹிஸ் நேம் இஸ் கண்ணன் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன வார்த்தைகளை சொல்லணும் ஷீ ஹீ இஸ் அ ட்ரைவர் இது போல் அவங்க பார்க்கக்கூடிய வேலையை சொல்லணும் இப்போ இது வந்து பார்த்தா சின்ன பிள்ளைங்களுடைய ஃபேஸ் மாதிரி இருக்குது இது அவங்களுடைய சிஸ்டராகவோ பிரதராகவோ இருக்கலாம் இங்கேயும் ஷீ இஸ் மை சிஸ்டர் ஹர் நேம் இஸ் ரோகிணி ஷீ இஸ் ஸ்டடியிங் இன் ஃபோர்த் ஆர் ஃபிஃப்த்து ஸ்டாண்டர்ட் இதே போல் ஹீ இஸ் மை பிரதர் ஹீஸ் நேம் இஸ் ரவிச்சந்திரன் ஹீ இஸ் ஸ்டடியிங் எயித்து ஸ்டாண்டர்ட் இந்த மாதிரி நாம் அவங்கள பிள்ளைங்கள சொல்லி கொடுக்க சொல்லி அவங்கள சொல்ல வச்சு ப்ராக்டிஸ் கொடுக்கலாம் அடுத்தது ஃபிஃப்த்து ஸ்டாண்டர்டுக்கு உரிய ஸ்மால் குரூப் ஆக்டிவிட்டி இதில் என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா நேச்சர் பற்றி குழந்தைங்க சொந்தமாகவே சில சின்ன சின்ன சென்டென்சஸை பேச போகிறாங்க இந்த ஆக்டிவிட்டி செய்கிறதுக்கு நாம் என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா எல்லா குழந்தைங்களையும் கண்ணை மூட சொல்லி அவங்கள ஒரு காட்டுக்கு போகிற மாதிரி மோட்டிவேட் பண்ணி நம்ம அவங்கள்ட்ட சொல்லணும் சொல்லி நீ கண்ணை மூடி காட்டுக்கு போகிற மாதிரி நினச்சிக்க காட்டுக்கு போனால் நீ அங்கே என்னெல்லாம் பார்ப்பேன் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நீனு நான் கேட்கும்போது கண்ணை திறந்து நீனு சொல்லணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டு அவங்கள அப்சர்வ் பண்ணு நீ அதே போல் இமேஜின் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அந்த குழந்தைங்கள ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அனுமதிக்கிறோம் அதுக்கு பிறகு அவங்கள கண்ணை திறந்துட்டு கேட்கணும் இப்போ நீ என்னெல்லாம் உன்னுடைய சிந்தனையில் தெரிஞ்சது வாட் இட் யூ சி இன் யோர் மைண்ட் அப்படின்னு நம்ம கேட்கணும் அப்போ ஒவ்வொரு பிள்ளைங்களும் ஒவ்வொன்றா சொல்லுவாங்க என்னென்னலாம் பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க முதல்ல உள்ள ஆக்டிவிட்டியில் நாம் அவங்கள ஃபேமிலி மெம்பர்ஸோடைய ஃபேஸை பேப்பரில் நாம் வரைய சொன்னோம் குழந்தைங்க வரைஞ
இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம அவங்க சொல்ல சொல்ல நம்ம அதை பிளாக் போர்டில் வரைய போகிறோம் வரைஞ்சிட்டு அதுக்கு பிறகு அவங்க பேர் சொல்ல போகிறாங்க இப்போ அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க பெரும்பாலும் காடு அப்படின்னு சொன்னாலே குழந்தைங்க மரம் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க உடனே நம்ம பிளாக் போர்டில் போய் இப்படி மரத்தை வரைஞ்சிடணும் ஈஸியாக குயிக்காக நம்ம எப்படி போட்டால் வரைய முடியுமோ அப்படி போட்டுக்கணும் இவ்வளோதான் ஒரு மரம் போட்டுட்டு கீழே அவங்கள நம்ம இதுக்கு இங்கிலீஷில் பேர் சொல்ல சொல்லணும் எல்லாம் வரைஞ்சிட்டு கடைசியாக கூட நாம் அதை பேரை சொல்ல அவங்க சொல்ல சொல்ல நாம் அதை இது போல் எழுதிக்கிடலாம் அடுத்து அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா மலைகள் பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மலைனா உடனே நம்ம இப்படி இப்படி போட்டுடலாம் அடுத்து பேர்ட்ஸ் பார்த்தேன் அப்படின்னா ஈஸியாக பேர்டு வரைகிறதுக்கு இவ்வளோதான் இப்படி போட்டு கீழே இப்படி போட்டால் அது பறவை பறக்கிற மாதிரி இப்படி இருக்கும் பேர்ட்ஸு அதுக்கப்புறம் என்ன நான் சூரியன் பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மேகங்கள் பார்த்தோம் மேகம் சூரியன் ஈஸியாக அவங்க இப்படி போட்டுருவாங்க போட்டு குட்டி குட்டியாக இப்படி போட சொல்லிடலாம் ஓடை பார்த்தோம் அல்லது ஒரு ஆறு பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்படி நீளம் இப்படி இது மாதிரி போட்டு அவங்களுக்கு எல்லாத்தினுடைய பேரையும் தெளிவாக சொல்லிடுறோம் அதுக்கு பிறகு அதை அவங்கள இங்கிலீஷ்லேயே சொல்ல சொல்லணும் இதுனா மலை அப்படின்னா ஹில்லு பறவைக்கு பேர்டு மேகத்துக்கு க்ளவுடு சன்னு ரிவர் இந்த மாதிரி அந்தந்த இடத்துலையே அவங்கள நாம் பேரெல்லாம் எழுத சொல்லி இந்த நேம்ஸை கற்றுக் கொடுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இவங்கள சின்ன சின்ன சென்டென்சஸை நாம் அதில் சொல்ல வைக்கணும் இதுக்கு தான் நமக்கு இப்போ அந்த டீ டீயெல்லாம் பயன்படுது இப்போ அவங்க சொல்லக்கூடிய அந்த சென்டென்ஸுக்கெல்லாம் இது தான் சென்டென்ஸு ஸ்ட்ரிப்ஸ் அப்படின்னு அவங்க டிஎல்எம்ல கொடுத்துருக்குறாங்க புக்கில் இதை நான் இப்படி ஒரு முயல் போல் வரைஞ்சிட்டு அதில் எழுதியிருக்கிறேன் இதை ஒவ்வொரு குழந்தைகிட்டையும் கொடுத்து அவங்க என் யாரார் என்ன பார்த்தேன்னு சொல்கிறாங்களோ அவங்கக்கிட்ட இதை கொடுத்து இந்த சென்டென்ஸை அவங்கள நாம் வாசிக்க சொல்லணும் நீ என்ன பார்த்த ரிவர் பார்த்த அப்போ எப்படி சொல்லணும் ஐ கேன் சி அ ரிவர் அதே போல் மேகம் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொல்கிற பிள்ளைங்களை ஐ கேன் சி க்ளவுட்ஸு I can see trees. I can see a hill. I can see the sun. இப்படி எல்லாத்தையும் நாம் சொல்ல சொல்கிறோம் அதுக்காக தான் இந்த காடை நான் இப்படி தயார் பண்ணியிருக்கிறேன் இதில் இந்த முயல் காடில் நம்ம என்ன எழுதியிருக்கோம்னா காட்டில் நம்ம என்னென்னலாம் பார்க்கலாம் இதை நேச்சருடைய நேம்ஸை எழுதியிருக்கிறோம் பக்கத்திலேயே ஃபிஷ் மாதிரி நான் ஃப்ளாஷ் கார்டு வச்சுருக்கேன் அதில் என்ன எழுதியிருக்கோம்னா அந்த நேச்சர் நமக்கு என்ன தருது அப்படிங்கிறத இதில் எழுதியிருக்கிறோம் இப்போ ஐ கேன் சி த சன் அப்படின்னா இப்போ நம்ம சூரியனை பார்க்குறோம் சூரியன் நமக்கு என்ன தரேன்னு சொல்லுது த சன் கிவ்ஸ் அஸ் லைட் அதே போல் ட்ரீஸ் நமக்கு என்ன தருது ட்ரீஸ் கிவ் அஸ் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் ஷேடோ அடுத்து க்ளவுட்ஸ் நமக்கு என்ன தருது நமக்கு ரெயின் தருது ரிவர் நமக்கு என்ன தருது குடிக்கிறதுக்கான தண்ணி தருது இதையெல்லாம் ஒரே இடத்துல அந்த பொருளையும் வச்சு அது தரக்கூடிய பொருளையும் பக்கத்தில் ரெண்டு ஃப்ளாஷ் கார்டையும் வச்சு ஒவ்வொரு குழந்தையும் அப்படி நம்ம சொல்ல சொல்லணும் அல்லது இதிலையே நூல் போல் கட்டிட்டு அதில் கூட நாம் பின்னால் அவங்கள டாலர் மாதிரி போட்டுட்டு கூட இப்படி நம்ம இந்த பக்கத்தை காட்டி இப்போ ரிவர் நமக்கு என்ன கொடுக்கும் அப்படின்னு நம்ம கேட்டோன்னா பதில பிள்ளைங்க பார்க்காம சொல்லணும் ரிவர் கிவ்ஸ் அஸ் வாட்டர் டு ட்ரிங்க் அப்படின்னு சொல்லணும் இந்த காடை மட்டும் வச்சு கூட நம்ம அவங்கள பேசுறதுக்கான வாய்ப்பை கொடுக்கலாம் அதே போல் க்ளவுட்ஸை பற்றி சொல்ல வைக்கலாம் அதே போல் ட்ரீஸ் பற்றி சொல்ல வைக்கலாம் போல் சன்னை பற்றி சொல்ல வைக்கலாம் இந்த ஆக்டிவிட்டியோடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்னா குழந்தைங்க நேச்சரை பற்றி தங்களால் முடிஞ்ச அளவு வேர்ட்ஸ் போட்டு சென்டென்ஸ் மேக் பண்ணி பேச தெரியணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஆக்டிவிட்டியோடைய நோக்கம் இந்த மாதிரி சென்டென்சஸ் சொல்கிறதுக்கு பிள்ளைங்களுக்கு நமக்கு புக்லேயே ஒரு நாலு சென்டென்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க இதே மாதிரி ஒவ்வொன்றுக்குமே நாம் போர்டில் எழுதி போட்டு குழந்தைங்கள வாசிக்க வச்சு சொல்ல வைக்கலாம் இந்த நேச்சரை வச்சு குழந்தைங்க ஒரு சின்ன போயம் எழுதுனாங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் அதுக்கு நம்ம சில சின்ன சின்ன க்ளூஸ் எல்லாம் கொடுத்து அவங்கள இந்த மாதிரி எழுதுறதுக்கு நாம் ஊக்குவிக்கலாம் இந்த மூன் இந்த ஸ்கை இந்த கடைசியில் எல்லாம் இந்த ஐ சவுண்டு வர்ற மாதிரி நாம் உருவாக்கி கொடுக்கலாம் த மூன் இஸ் இன் த ஸ்கை இட் ஷைன்ஸ் அட் நைட் இட் கிவ்ஸ் அஸ் லைட் இட் லுக்ஸ் வெரி பிரைட் 
and it rounds by right இந்த மாதிரி அந்த சின்ன சின்ன வேர்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம கொடுத்து அவங்க அப்படி சென்டென்ஸ் மேக் பண்ண சொல்லலாம் சப்போஸ் தெரியல அப்படின்னா நம்ம இதை எழுதி கொடுத்து அல்லது போர்டில் எழுதி போட்டு அவங்கள சொல்ல வைக்கலாம் அதே போல் இந்த ஃபோர்த்து ஸ்டாண்டர்டு பிள்ளைங்க ஃபேமிலியை வந்து வச்சு ஒரு சின்ன போயம் எழுதுகிற மாதிரி நமக்கு இப்படி ஒரு டேப்லெட் காலம் மாதிரி கொடுத்துருக்குறாங்க இதை நான் ஒரு கலர் சார்ட்டில் மூணு கலரில் இந்த மூணு ஐட்டத்தையும் எழுதியிருக்கிறேன் இது ஒவ்வொன்றையும் வச்சு இங்கே உள்ள ஒரு வேர்பு வச்சு இங்கே உள்ள ஒரு பொருளை வச்சு நம்ம ஒரு சின்ன குட்டி குட்டி சென்டென்ஸாக நம்ம வந்து எழுதணும் அது போல் இப்போ நமக்கு ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க அதில் அவங்க என்னெல்லாம் செய்வோமோ அந்த செயல்களெல்லாம் இங்கே கொடுத்துருக்குறாங்க இதை வச்சு நாம் உருவாக்கணும் இப்போ இந்த சாட்டை வச்சு நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா இதில் இருக்கிற ஒரு வேர்டை எடுத்துக்குவோம் இதில் இருந்து ஏதாவது ஒரு வேர்டு எடுத்துக்குவோம் இதில் இல்லாத வேர்டு கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம் வேணும்னா இதில் இருக்கிற வேர்ட்ஸை கூட நாம் எடுத்துக்கலாம் இப்போ கிராண்ட்பா அப்படின்னா அவங்க என்ன செய்வாங்க பெரும்பாலும் குழந்தைங்களுக்கு ஸ்நாக்ஸ் வாங்கி தர விரும்புவாங்க அப்போ நம்ம எப்படி எழுதலாம் கிராண்ட்பா கெட்ஸ் மீ ஸ்நாக்ஸ் அப்படி எழுதலாம் இப்போ அம்மா அப்படின்னா குழந்தைய ரொம்ப அன்பு செய்வாங்க இல்லையா அப்போ என்ன செய்யலாம் மை மதர் லவ்ஸ் மீ இது போல் அந்த இப்போ சிஸ்டர் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டா பிரதரோ சிஸ்டரோ சிஸ்டர் ப்ளேஸ் வித் மீ பிரதர் ப்ளேஸ் வித் மீ எது வேணாலும் நம்ம இதில் இருக்கிறத எடுத்துக்கலாம் இங்கே இருக்கிறதோட ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இல்லை நமக்கு வேறு ஏதாவது வேர்ட்ஸ் தெரியும் அப்படின்னாலும் நம்ம அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அங்கிள் அப்படின்னா அவங்களாம் வந்து பெரும்பாலும் பிள்ளைங்களுக்கு கிஃப்ட்டு வாங்கி தருவாங்க டாய்ஸ் எல்லாம் வாங்கி தருவாங்க அந்த மாதிரி அதை வச்சுக்கலாம் இப்போ அங்கிள் அல்லது ஆண்ட்டு அவங்க வந்து கெட்ஸ் மீ ஃப்ரூட்ஸாக இருக்கலாம் டாய்ஸாக இருக்கலாம் புக்ஸாக இருக்கலாம் அல்லது ட்ரெஸ் கூட எடுத்து தரலாம் கிஃப்ட்டு வாங்கி தரலாம் சைக்கிள் வாங்கி தரலாம் இப்போ இதை எதாவது ஒன்றை வச்சு நம்ம நிறையா சென்டென்சஸ் உருவாக்க வைக்கணும் இதுக்கு ஒரு மாடல் நம்ம புக்கிலேயே கொடுத்துருக்குறாங்க மை ஃபேமிலின்னு கொடுத்து ஐ லைக் மை ஃபேமிலி மை ஃபாதர் கெட்ஸ் மீ ஸ்நாக்ஸ் மை மதர் லவ்ஸ் மீ மை சிஸ்டர் ப்ளேஸ் வித் மீ ஐ லவ் மை ஃபேமிலி இந்த மாதிரி பிள்ளைங்களை உருவாக்க வைக்கணும் இந்த ஃபேமிலி மெம்பர்ஸுக்கு நான் ஃபோர்த்து ஸ்டாண்டர்டுக்காக இப்படி ஒரு டிஎல்எம் தயார் பண்ணியிருக்கேன் இதில் அஞ்சு விரல் இருக்கிற மாதிரி வச்சுட்டு இதை ஒரு ஃபேமிலி அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் இதில் அந்த மெம்பர்ஸ் எழுதியிருக்கேன் இந்த பக்கம் கிராண்ட்பா அப்படின்னு இருந்ததுன்னா இந்த சைடு கிராண்ட்மா அப்படின்னு இருக்கும் இப்போ இங்கே ஃபாதர் அப்படின்னு இருக்குது இந்த சைடு மதர் அப்படின்னு எழுதியிருப்போம் அதே போல் இங்கே ஆண்டி அப்படின்னு எழுதியிருக்கிறோம் இங்கே அங்கிள் ஆண்டி அப்படியும் வச்சுக்கலாம் ஆண்ட் அப்படியும் வச்சுக்கலாம் இங்கே பிரதர்னு எழுதியிருக்கிறோம் இந்த பக்கம் சிஸ்டர் அப்படின்னு எழுதியிருக்கிறோம் இங்கே டாக்டர் எழுதியிருக்கிறோம் இங்கே சன் எழுதியிருக்கிறோம் இவங்க தான் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் இதை நான் ஒரு கை போல் செஞ்சுருக்கிறேன் இது நம்ம கைக்குள்ளே நுழையாது இது குழந்தைங்களுக்காக செஞ்சது இதை அவங்க கைக்குள்ளே நாம் விரலில் இப்படி மாட்டி விட்டுறணும் எல்லா விரல்லையும் ஒவ்வொரு விரல் இருக்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு இதை மாட்டி விட்டுட்டு இப்போ இந்த விரலை ஆட்டி இங்கே இவங்கள யார் அப்படின்னு சொல்லணும் இப்போ கிராண்ட்பா திஸ் இஸ் மை கிராண்ட்பா ஹிஸ் நேம் இஸ் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவங்க பெயர் பெயரை சொல்லணும் அதே போல் இந்த விரலை ஆட்டி ஃபாதர் சொல்லி திஸ் இஸ் மை ஃபாதர் ஹிஸ் நேம் இஸ் அவங்க பெயரை சொல்லணும் இப்படியே அவங்களுடைய ஆண்டி சிஸ்டர் கிராண்ட் ஃபாதர் கிராண்ட் மதர் அங்கிள் எல்லாத்தையும் எல்லா உறவுகளையுமே சொல்லி அவங்களுடைய நேம் சொல்ல சொல்லணும் சில பிள்ளைங்க வந்து அவங்க என்ன வேலை பார்க்குறாங்க அப்படிங்கிறதையும் கூட சொல்லுவாங்க அப்போ அதையும் நாம் சொல்ல வைக்கிறோம் அதுக்காக இப்படி ஒரு டீயெல்லாம் தயார் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இந்த குழந்தைங்களுக்கு கைக்குள்ளே மாட்டி விடும்போது அவங்க கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆவாங்க இல்லையா அதுக்காக இந்த மாதிரி நான் செஞ்சுருக்கிறேன் இந்த ஃபோர்த்து ஃபிஃப்த்து பிள்ளைங்களுக்கு ப்ரீஃபிக்ஸாக சொல்லி கொடுக்க சொல்லி நமக்கு நான்கு கொடுத்துருக்குறாங்க அன் வச்சு டிஸ் வச்சு ரி வச்சு ப்ரீ வச்சு சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க இதில் நம்ம இந்த எல்லா வேர்ட்ஸையும் தனித்தனியாக நாம் இப்போ அன் வச்சு எதையெல்லாம் செய்யணுமோ அதை ஒரு லிஸ்ட்டாக அது போல் டிஸ் வச்சு என்ன செய்யணுமோ அதை ஒரு லிஸ்ட்டாக நம்ம வந்து அப்படியே சார்ட்டில் எழுதிக்கிட்டு இந்த சின்ன சின்ன வேர்ட்ஸை அன் அப்படிங்கிறத மட்டும் டிஸ் அப்படிங்கிறத மட்டும் ரீ அப்படிங்கிறத ப்ரீ அப்படிங்கிறத ஒரு சின்ன ஒரு துண்டு சார்ட்டில் எழுதி அந்த வேர்டுக்கு முன்னால் அப்படி ஜாயின் பண்ணிக்கிட்டே கீழே கொண்டுகிட்டே போகணும் அப்படி கொண்டு போகும்போது அந்த குழந்தைங்க அந்த ஒவ்வொரு
தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த மாதிரி நம்ம சார்ட்லேயும் எழுதிக்கலாம் இதுக்கு நான் வந்து ஐஸ் ஸ்டிக் இந்த மாதிரி சஃபிக்ஸ் சொல்லி கொடுக்க பேப்பர் கப்பு இந்த மாதிரி டீ எல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் இதே போல் தான் ப்ரீஃபிக்ஸு சொல்லி கொடுக்க நாம் வார்த்தைக்கு முன்னால் வேர்டை ஜாயின் பண்ணுறோம் சஃபிக்ஸு சொல்லி கொடுக்கணும்னா அந்த வேர்டுக்கு பின்னால் எல்ஒய் அல்லது எம்இஎன்டி மென்ட் அல்லது இஆர் அந்த மாதிரி சில வார்த்தைகளை சேர்த்து நம்ம புதிய ஒரு சொல்லாக உருவாக்குறது தான் சஃபிக்ஸ் அப்படிங்கிறதையும் சொல்லி கொடுக்க நான் இந்த ரெண்டு டிஎல்எம்மையும் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் இப்போ ப்ரீஃபிக்ஸை சொல்லி கொடுக்க இந்த மாதிரி நான் எழுதியிருக்கிறேன் எல்லோ கலர் குச்சியில் எழுதியிருக்கிறது எல்லாமே டிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரீஃபிக்ஸோட ஆரம்பிக்கிற மாதிரி எழுதியிருக்கிறேன் இந்த குச்சியினுடைய ரெண்டு பக்கமுமே நான் வேர்ட்ஸை எழுதியிருக்கிறேன் அதே போல் அண் வச்சு செய்கிறதுக்கு இப்படி க்ரீன் கலர் குச்சியில் பெயிண்ட் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு பக்கமும் முன்னால் அண் சேர்த்து எழுதின வார்த்தைகளை இதில் வச்சுருக்கிறேன் அடுத்து ஃபேண்டா கலரில் எழுதியிருக்கிறேன் ரீ அப்படிங்கக்கூடிய ப்ரீஃபிக்ஸை வச்சு இதில் நிறையா வேர்ட்ஸை ரெண்டு பக்கமும் எழுதியிருக்கிறேன் பர்பிள் கலரில் ப்ரீ அப்படிங்கிறத வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணி ரெண்டு பக்கமும் எழுதி வேர்ட்ஸை இப்படி ஐ ஸ்டிக்கில் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கிறேன் இது ரொம்ப எளிமையான டிஎல்எம் தான் எல்லாேருக்கும் ஈஸியாக கிடைக்கும் நம்ம தயார் பண்ணுறதும் ரொம்ப ஈஸி ரொம்ப காஸ்ட்லி கூட கிடையாது நம்ம குறைச்ச காஸ்ட்லேயே இதெல்லாமே நம்ம தயார் பண்ணிக்கலாம் இது நமக்கு ரொம்ப நாளைக்குமே இருக்கும் சீக்கிரமாக டேமேஜ் ஆகாது மடிஞ்சு போகாது அதனால் இது மாதிரி ஐஸ்டிக்கில் நிறையா வேர்ட்ஸ் எழுதி பிள்ளைங்கள ஒவ்வொருத்தர்கிட்டையும் ஒவ்வொரு குச்சி கொடுத்து அதில் அவங்களுக்கு என்ன எழுதியிருக்கு அப்படிங்கிறத எல்லாமே தொகுத்து சொல்ல சொல்லணும் அதே போல் இப்போ சஃபிக்ஸ் அப்படின்னா ஃபுல் அப்படின்னு கடைசியில் முடிகிறது எல்லாமே சஃபிக்ஸு இப்போ இதுக்கும் நான் ஒரு பேப்பர் கப்பை சுற்றிலும் இது போல் வெட்டி விட்டுட்டு இப்படி நடுவில் மட்டும் அந்த காமனாக என்ன சஃபிக்ஸ் எழுத போகிறோமோ அதை இப்படி எழுதியிருக்கிறேன் மற்றது எல்லாமே குழந்தைங்க இதை டம்ளர் அப்படியே ரொட்டேட் பண்ணி கொடுத்துருக்கிறத வாசிக்கணும் வண்டர்ஃபுல் ஜாய்ஃபுல் பவர்ஃபுல் தேங்க்ஃபுல் பீஸ்ஃபுல் ஷியாஃபுல் ஃபியாஃபுல் கலர்ஃபுல் பியூட்டிஃபுல் வண்டர்ஃபுல் இப்படி எல்லாத்தையுமே அவங்க வாசிக்கணும் இது இது ஒரு சஃபிக்ஸு இஆரில் முடிகிறது ஒரு சஃபிக்ஸு இதையும் அதே போல் அடுத்த குழந்தைகிட்ட கொடுத்து டீச்சர் ட்ரைவர் பிளேயர் பெயிண்டர் டான்ஸர் ரைட்டர் சிங்கர் ரீடர் பிளேயர் இப்படி வாசிக்க சொல்லணும் இதுலேயும் அதே போல் லெஸ் லெஸ் வச்சு இதே போல் எல்லா வேர்ட்ஸையும் வாசிச்சுட்டு இதை சேர்த்து இதே போல் தான் மென்ட்டு இப்படி அதுக்காக தான் இந்த ஒரு பேப்பர் கப் வேஸ்ட்டாக நம்ம தூக்கி போடுற பேப்பர் கப் இதுவும் நமக்கு வந்து டேமேஜ் ஆகாத ஒரு பொருள் தான் ரொம்ப சீப்பான பொருள் தான் இந்த மாதிரி நம்ம தயார் பண்ணி வச்சுட்டா மிக குறைந்த இடத்த தான் இது பிடிக்கும் வேறு பாதுகாக்கிறது ரொம்ப ஈஸி அதுக்காக நான் இது மாதிரி இந்த லோ காஸ்ட் மெட்டீரியல்ஸை யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் ஓகே வியூவர்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் நம்முடைய சேனலில் இதுவரையிலும் யாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி